supongo que todo el mundo irá al día en las lecturas, que son de dos libros, de la acción humana de Mises y del libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Con independencia de las lecturas que tienen ustedes que hacer siguiendo el ritmo establecido en el programa, yo voy explicando determinados epígrafes que considero más importantes. Y el otro día empezamos a explicar el concepto de acción humana y los elementos esenciales del concepto de acción humana. Hemos dicho que vamos a dedicar nuestro esfuerzo científico a estudiar eh, los procesos de cooperación social y que el protagonista de esos procesos es el ser humano que actúa, eh, los hombres y las mujeres como ustedes y como yo, que están dotados de una innata capacidad creativa, empresarial, el in emprendo, prendi, prensum. ¿Para qué? Para que somos capaces de descubrir o crear eh, nueva información, nuevo conocimiento respecto de los fines que nos merecen la pena y los medios que creemos a su alcance para lograrlos. Y en esta introducción dijimos que íbamos a aproximarnos al concepto de función empresarial en dos escalones, dos aproximaciones, una primera definición más amplia y luego una más estricta. Y empezamos con la definición amplia, indicando que en un sentido amplio el concepto de acción humana coincidía con el concepto de función empresarial, que ejercitábamos nuestra... Eh, Función empresarial cuando actuábamos, porque el ser humano actúa para modificar el presente cuyas circunstancias considera que son insatisfactorias y tratar de lograr en el futuro algo que valora más. Y definíamos la acción, por tanto, como toda conducta humana deliberada. Dejábamos fuera del concepto de acción eh, comportamientos que no son conscientes. Me parece que hablábamos del comportamiento de los animales, entre comillas, el sonámbulo, etc. Bien. Y eh, nos sorprendíamos, ¿cómo es, estamos eh, identificando el concepto de acción humana con el de función empresarial? Cuando hablamos de empresarios, desde pequeño, pues estoy identificando una, una idea mucho más prosaica, una, una, una firma comercial, una compañía, un banco, eh, una constructora, eso para mí eran las empresas, y veíamos que no, que empresa tiene, conlleva desde muy antiguo un sentido etimológico que significa acción. La cuarta acepción de la Real Academia Española. Acción ardua y, que, y valerosa, que valerosamente se comienza. Veíamos el origen etimológico de término empresa, in, on, in en, prendo, prendi, prensun, un verbo latino que significa descubrir, crear, agarrar, ¿eh? o sea que es una acción. Veíamos que en la Edad Media se utilizaba el término empresa para referirse a acciones valerosas, Incluso leímos una cita del Quijote. Por cierto, les dije que todos ustedes tenían que comprarse el Quijote, ¿verdad? ¿Dónde está? Vincent, Walter, el Quijote. Todo el mundo con el Quijote en la mesilla de noche. Una edición de bolsillo y todos los días leerse un, unas páginas antes de dormirse. Es el mejor somnífero que hay y además se divertirá mucho. ¿eh? Y veíamos cómo Cervantes escribía que Don Quijote al salir de la venta, pues de pronto se dio cuenta o salía de su casa que no llevaba empresa en el escudo. Eran unas insignias que se ponían los caballeros para hacer ver a todos que se habían comprometido bajo juramento a emprender una acción valerosa. Concretamente, pues proteger a las viudas, ¿eh? Eh, luchar contra los follones y malandrines y desfacer entuertos, como decía él. Esa tradición etimológica veíamos que se había extendido por toda Europa. En Portugal, impreiteiro significaba constructor. En Francia, originariamente, la, los entrepreneurs estaban a cargo de la construcción de catedrales. Y además hacia, hicimos una digresión sobre el origen evolutivo de las lenguas, cómo son instituciones que surgen, están vivas, porque son usadas por millones de seres humanos y que la más ágil eh, hoy en día es el inglés y cómo... Gran parte de su flexibilidad, agilidad y atractivo está en que cuando no tienen un término no tienen ningún reparo en utilizar el término cogiéndolo de otra lengua. Y así en inglés entrepreneur significa empresario y es literalmente un término cogido del francés. Bueno, pues hecha toda esta introducción dijimos, vamos ahora a empezar a estudiar cuáles son los elementos esenciales del concepto de acción humana. Y aquí ya empezábamos a remangarnos porque ya nos profundizábamos en el ámbito de lo que es la economía. Ya dimos entrada a unos conceptos sobre los que se construye todo el edificio de nuestra disciplina. Y el primer concepto, el primer elemento esencial de la acción humana es el concepto que usted acaba de mencionar, el concepto de fin. 
es todo aquello que el actor pretende lograr con su acción. ¿Y por qué? Pues porque el actor le da valor a ese fin, y ese es el segundo elemento de la acción humana. Valor es la apreciación psíquica, más o menos intensa, que el actor da a su fin. Y todos nosotros perseguimos fines porque les damos valor. Es como una, un imán que nos atrae. ¿eh? Y nos referíamos a lo difícil que es, con palabras, referirnos a estas realidades tan abstractas, pero tenemos una ventaja, es que estamos refiriendo la estructura de la acción de, de, nuestras, de nuestro propio ser y por tanto todo el mundo sabe de primera mano lo que es un fin y lo que es un valor porque continuamente actuamos y sentimos los fines cuidado compañero, esto póngalo que esto puede ser peligroso para el profesor ¿eh? metalo dentro tenemos interferencias vale luego fin, valor pero el ser humano cuando descubre, descubre o crea, y decíamos que descubrir y crear son sinónimos, la misma cosa desde el punto de vista de la economía, cuando descubrimos un fin que nos merece la pena al que damos valor, inmediatamente buscamos o creamos medios a nuestro alcance para lograr ese fin. Y el medio era el tercer elemento esencial del concepto de acción, concepto de medio. El medio es como el puente que nos conecta con el fin que queremos lograr. Para ilustrar eh, la importancia que tiene el concepto de utilidad, cogí un billete de 10 euros y lo destruí en clase. Con lo cual a todo el mundo, en mayor o menor grado, pues se nos heló el corazón. ¿Sí? Y yo lo que pretendía era precisamente eso, con esa acción. Mi fin era, ¿cómo puedo conllevar una idea de importancia para que no se les olvide nunca a los alumnos? Medio cojo un billete de 10 euros y lo voy a romper aquí delante. Fíjense ustedes que al fin y al cabo, en términos eh, físicos, prácticamente no es nada, un trozo de papel, un trozo de celulosa con una tinta impresa. Pero sin embargo a todos nosotros se nos heló el corazón, porque el que más o el que menos nos hacía falta los 10 euros. Teníamos en mente qué hubiéramos podido hacer con esos 10 euros. Y el profesor va y los rompe. No sé si alguien recogería los trocitos. Lo que estábamos haciendo era proyectar el valor que damos a fines de cualquier tipo a un medio concreto que nos permita alcanzar ese fin. Y, y, y precisamente ese es el mensaje que creo que se nos quedó a todos grabado y no se nos va a olvidar nunca. Y decíamos, y este era el quinto concepto, el quinto elemento esencial, que los medios por definición son escasos. ¿Qué significa esto? Significa que el actor piensa que los medios a su alcance no son suficientes para lograr todos los fines que persigue. Fíjense que el concepto de escasez, al igual que el concepto de fin y el del medio y la valoración y la utilidad son todos ellos subjetivos. De nuevo incido sobre la pregunta que usted ha hecho al comienzo de clase. En el sentido de que es el sujeto, actor, hombre o mujer, implicado en el contexto de una acción concreta, el que los crea, descubre, determina. El que valora o siente la necesidad o el apremio de un fin. El que descubre o crea el medio y le da utilidad. No son... El concepto de valor y de utilidad no se pueden observar objetivamente desde fuera y decir esto tiene valor, esto no lo tiene. Yo pontificando como si fuera profesor o, o un funcionario del Estado o un burócrata. No. Son ustedes, al actuar, todos y cada uno de nosotros en nuestras acciones concretas, los que creamos el fin, buscamos los medios, los valoramos, les damos utilidad. Y lo mismo con el concepto de escasez. Ponía el ejemplo de que algo aparentemente muy escaso en términos físicos puede ser superabundante si nadie lo desea. Creo que puse el ejemplo de arenilla de la playa, de una playa hipotética en eh, Japón. Muy bien, pues esos son los elementos que hemos visto hasta ahora. Vamos, completa, concretamente cinco elementos esenciales. ¿eh? Fin, repito, valor, medio, utilidad y el concepto de escasez. Vamos a, a introducir un sexto elemento del concepto de acción humana, y es el siguiente, que fines que se valoran y medios a los que se da utilidad son eh, organizados dentro de la mente del actor eh, a través de lo que vamos a denominar un plan de acción, un plan de actuación. Es decir, el actor, cualquiera de nosotros, cuando actuamos, incorporamos 
esos fines y medios dentro de un proyecto de acción, dentro de un plan de acción. Ahora bien, esa incorporación no tiene por qué ser explícita, por escrito, totalmente detallada. La inmensa mayoría de las acciones que llevamos a cabo incorporamos los fines y los medios en un plan tácito, en un plan implícito. Yo defino el plan, en la nota a pie de página, en la página 45, digo que el plan es como si dijéramos una representación mental, de tipo prospectivo, es decir, orientada hacia el futuro, que el actor se hace sobre las diferentes etapas, elementos y posibles circunstancias que pueden estar relacionadas con su acción. Repito, el plan es una representación mental hacia el futuro de tipo prospectivo en la que incorporamos las diferentes etapas que el actor cree que debe de culminar hasta llegar al fin, los diferentes elementos de su acción, los fines, los medios a su alcance y en general todas las circunstancias de tiempo y lugar que pueden estar relacionados con su acción. Y todos los seres humanos cuando actuamos de forma más o menos explícita planificamos nuestra acción. La verdad es que ninguno de nosotros es tan demente como para decir, me levanto por la mañana, aunque a lo mejor quizá alguien lo hay, ¿qué tengo que hacer? Desayunar. Un momento, antes de desayunar, voy a hacer el plan. Cojo papel y lápiz, ¿qué hago? Uno, me quito el pijama. Dos, me ducho. Tres, voy a la nevera. Cuatro, busco... No. Estamos habituados y de manera tácita, casi automática, nuestro, nuestra visualización prospectiva de las etapas es casi inmediata y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Solamente acciones muy enjundiosas, muy complicadas, nuevas, o las que, con las que no estamos muy familiarizados, pues requieren que nos sentemos a explicitar un plan de manera eh, formalizada, pero casi nunca lo hacemos. Porque estamos habituados a representarnos nuestros planes en nuestra mente de forma eh, eh, tácita, en la mayor parte de los casos. Yo de todas maneras les voy a poner, les voy a decir cuál es mi, mi forma de actuar. Una vez al año en el verano que estoy tranquilo, me siento en mi mezadora debajo de un pino al lado del Mediterráneo y durante una serie de tardes actualizo mi plan general de comportamiento. ¿Qué es lo que hago? Pues tranquilamente reflexiono sobre el curso pasado. ¿Qué es lo que me había propuesto? ¿Qué sorpresas han surgido? ¿Cómo he reaccionado? lo que creo que he hecho bien, lo que creo que he hecho mal, en todos los ámbitos, profesionales, familiares, eh, académicos. Y luego procuro sacar unas enseñanzas de las experiencias vividas y visualizo, trato de visualizar, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer este curso? Bueno, pues este curso que viene, pues inicio el tercer año del máster y luego tengo que dar a los alumnos de comunicación audiovisual y vamos a ver si soy capaz de publicar ediciones de mi libro en otros países, a ver si en Francia, en Italia, y, es, y en mi empresa voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, yo les recomiendo que hagan esto, pero somos pocos lo que lo hacemos, y además eh, va con la, la manera de ser más o menos eh, eh, organizada eh, o espontánea de uno. Pero fuera de eso, la inmensa mayoría de mis acciones son como las que ustedes hacen, es decir, con planes... Eh, prospectivos de tipo tácito, de tipo efectuados por costumbre, por hábito o de manera más automática o implícita. ¿eh? Es importante porque hay un debate sobre quién tiene que planificar. O bien el actor que está a pie de obra y quiere perseguir sus fines, u otro por cuenta de él, por ejemplo, papá Estado. Veremos que la planificación central impuesta desde arriba utilizando el poder coactivo del Estado, bloquea precisamente la capacidad creativa y planificadora de los seres humanos de a pie. No les adelanto conclusiones científicas a las que llegaremos en su momento, pero eh, estudiaremos el teorema de la imposibilidad del socialismo, es decir, ¿por qué es imposible organizar el proceso social compuesto por millones de seres humanos, cada uno de los cuales denodadamente quiere buscar sus fines y medios para alcanzarlos, con sus pequeños planes en el, sus contextos y coordenadas particulares de tiempo y lugar, ¿cómo es imposible planificar eso desde arriba utilizando el poder del Estado? Porque va contra la naturaleza humana y bloquea la capacidad creativa de los seres humanos de a pie, que son precisamente los protagonistas del proceso social. Por muy bonito que sea el ideal socialista, el pretender lograr todos los fines y acabar con todos los males del mundo utilizando el poder del Estado, veremos que no importa cuáles sean las 
lo bien intencionados de los fines del gobernante, y no importa que sea de derecha, de izquierda o de centro, siempre se estrellará con la dura realidad, que es imposible planificar de forma centralizada el complejísimo proceso de cooperación social que está constituido por el mercado protagonizado por todos los seres humanos de a pie. Precisamente porque el proceso se basa en que cada uno de nosotros, con el conocimiento de primera mano que tenemos respecto de los fines y los medios que nos interesan, efectuamos nuestro pequeño plan, y un plan desde arriba impuesto por la fuerza bloquea nuestra capacidad de planificar a nivel individual. Y bien, ya tenemos el fin, con su valor, el medio, con la utilidad, los medios que son escasos, el plan, que de manera más o menos tácita desarrollamos, pero falta algo, de nada valdría decir, he descubierto el fin que tanto valoro. Esta chica me gusta mucho, le ponía un ejemplo morboso, ya no sé dónde se encuentran mis eh, novias virtuales del otro día, y entonces necesito una, un medio para ligármela, y entonces a ver si la invito a una discoteca, etc. El medio es escaso porque ando justo de perras, y fíjase, hoy necesitaba los 10 euros cada otro profesor, pero bueno, vamos a ver si me aprieto el cinturón y la invito a tomar una copa. Fin, conquistar a la mujer de mi vida, que valoro muchísimo. Medio, invitarla a una discoteca o a tomar una copa. Y para eso le doy utilidad al billete de 10 euros, que para mí es escaso. Y ahora vamos a ver plan, pues voy a hacer un plan. Vamos a ver, a ver, me voy a aproximar a ella, a ver si le caigo simpático, se fija en mí, me pongo perfume, yo qué sé, cualquier truquillo. Dijimos, plan. De nada valdría si hiciéramos todo esto y al final, cuando llega la verdad, viene la pava y me quedo paralizado y no hago nada. Hace falta un acto de voluntad, es decir, movilizar nuestro yo, nuestro ser, en pos del fin que queremos alcanzar. El acto de voluntad es esencial. Fíjense que estamos diseccionando elementos como si estuvieran separados, pero en la acción están todos juntos. ¿eh? Automáticamente, me gusta esta chica, vamos a conquistarla, y me hago el plan inmediatamente, ese es el momento, ¡pum!, empiezo a hablar con ella. Y me he movilizado, pero hace falta el acto de voluntad. ¿Cuántas acciones se frustran porque a lo mejor están bien planificadas y luego al final no hacemos nada? Nos quedamos paralizados, no hacemos nada. Luego, fin, valor, medio, utilidad, escasez, plan de acción y acto de voluntad, siete elementos. Pero hay un octavo elemento esencial en economía, que es el concepto de tiempo. Damos hoy entrada a otro elemento clave en economía, que es el concepto de tiempo. Queridos alumnos, toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo. Toda acción humana siempre conlleva tiempo. Y vamos a dedicarnos hoy un rato a hablar del tiempo. Y vamos a hablar de, del concepto de incertidumbre, del concepto de serendipidad, del concepto de sorpresa. Pero vamos a empezar hablando de dos tipos de relojes, analógicos y digitales. Necesito un voluntario que me borre la pizarra. Por un punto, ¿quién me borra la pizarra? Están perdiendo un punto, venga. Ah, muy bien, venga, venga, fenomenal. Apuntamos, ¿cómo se nota con los seguros del máster? Eh? Son maximizadores. Vale. Si hay algo importante en la visión de la economía que les estoy dando, de la que están ustedes bebiendo, de la fuente que están bebiendo, es que es una concepción subjetivista de la economía. Y he dicho, los fines son subjetivos y no están dados, los determina el sujeto, los medios también. El concepto de escasez es subjetivo. Pues bien, también el concepto de tiempo que utilizamos en economía es un concepto de tiempo subjetivo. Muchísimas gracias. Es un concepto de tiempo subjetivo. Es la concepción del tiempo subjetivo. ¿Qué significa esto? El, significa que el tiempo al que nos estamos refiriendo es el tiempo tal y como el sujeto lo siente y experimenta en el contexto de cada acción. Es decir, no nos estamos refiriendo a un tiempo objetivo, sino a, a la sensación que tenemos de que transcurre el tiempo conforme vamos imaginando y culminando las diferentes etapas de cada proceso de acción. Es la concepción que vamos a llamar subjetivista del tiempo, en el sentido de que el sujeto 
siente el transcurso del tiempo precisamente porque actúa y culmina etapas. Conforme vamos descubriendo creando fines y buscando medios para alcanzarlos e incorporando todo ello en, un en una coctelera de etapas que vamos culminando, conforme culminamos las etapas sentimos el transcurso del tiempo. Es la acción lo que precisamente nos da la sensación de que el tiempo fluye en la concepción subjetivista del tiempo. Y así se puede dar la paradoja de que en un tiempo objetivo cronológico muy corto vivamos mucho, tengamos una experiencia de culminación de muchas etapas. Napoleón vivió relativamente pocos años, murió con cincuenta y pocos, y sin embargo dijo, mi vida, qué inmensa ha sido, cuántas experiencias, batallas, etc. En cambio, a lo mejor, imagina otra persona, yo que sé, una persona ya mayor, con 90 años, que ha vivido toda su vida en el campo, haciendo las mismas cosas de forma repetitiva, ha vivido menos, aunque tenga más años, desde esta concepción subjetivista del tiempo. Lo que le estoy diciendo es que conforme más actuamos, más responsabilidades tenemos, en más líos nos metemos, sentimos que el tiempo pasa más rápidamente. Y además esto es una constante en la vida del ser humano. Recordemos nuestra infancia, a que parecía que el tiempo estaba parado. Cuando teníamos, desde los, las primeras memorias que recordemos, a lo mejor con 3, 4, 5 años, oyendo al colegio, parecía que el tiempo estaba parado, y sin embargo eran pocos años. Conforme ya vamos madurando, adquiriendo responsabilidades, fundando familias, incorporándonos a proyectos empresariales, el tiempo se acelera, nos dicen los mayores, es que cada vez el tiempo pasa más deprisa. Es una manera burda de explicar esta realidad a la que me refiero, que en términos subjetivos el tiempo, el transcurso del tiempo subjetivo se siente conforme actuamos y conforme en más acciones estamos implicados, más Tiempo sentimos que está transcurriendo. Miren, les voy a dar una lección importantísima, porque es que estamos, tenemos nuestra mente laminada desde años A, por la formación que hemos recibido en el colegio, y solo se nos ha enseñado el concepto, y estamos habituados al concepto de tiempo objetivo, que no de tiempo subjetivo. El tiempo objetivo es lo que se llama el tiempo cronológico, el cronos. El tiempo objetivo o tiempo cronológico no es sino una analogía de una realidad física que es el movimiento. Ustedes saben que hay dos tipos de relojes, ¿no? Los relojes digitales, ¿cuáles son los digitales? ¿Alguien tiene un reloj digital? Que lo saque. A ver, se su reloj digital. Se llama digitales porque muestran la hora con dígitos. Señorita, tiene un reloj digital, dice, un caso estupendo, 19, 45, con 25 segundos. Es un reloj digital, señala la hora con dígitos. Pero la mayor parte de nosotros tenemos un reloj analógico, por ejemplo, el mío. A ver, ¿quién tiene un reloj analógico? Que lo saque, analógico. ¿Por qué se llaman analógicos? ¿Por qué? ¿Dónde está la analogía del reloj analógico? Es exactamente la idea que les acabo de decir. Los relojes analógicos, la analogía está, la analogía está. El transcurso del tiempo lo reflejan como una analogía del movimiento. Podríamos, por ejemplo, un reloj analógico que podemos concebir es poner una regla. Ponemos aquí una regla con un cursor, que es este, que cada cinco minutos se mueve y después de una hora el cursor ha llegado hasta aquí. Claro, si tuviéramos este reloj analógico todo, si imagínense una regla, sería incomodísimo, yo le metería en el ojo, ¡cha! aquí. Entonces se nos ocurrió coger una esfera, que es mucho más cómodo, para recoger esa analogía del transcurso del tiempo en su sentido físico y objetivo. Pero el mundo de la física y de la ciencia natural nada tiene que ver con el mundo de la acción humana. 
En el mundo de la física, el tiempo es una dimensión, la cuarta dimensión, que no es sino una analogía del movimiento. Imagínense ustedes que estamos en el polo norte, en cualquiera de los días que van desde el equinoccio de invierno hasta el de verano, es decir, desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre. Ya saben ustedes que es continuamente de día. Estamos en el polo norte. Bueno, pues en el polo norte ustedes ven el sol y el sol se va moviendo. Transcurrido una hora, otra hora, otra hora, como si fuera una inmensa esfera. Hasta que vuelve al lugar donde estaba. Es decir, un inmenso reloj. Vuelve a donde estaba. La cuarta dimensión del tiempo, la que estudia Einstein. El tiempo es una analogía del movimiento. Y el futuro, en la concepción objetiva y física del tiempo, está ahí, solo falta que venga. El futuro, si nosotros estamos aquí, en, esta, en este reloj analógico, el futuro dentro de una hora ya está, es cuando el cursor esté aquí, solo falta que se mueva de aquí hasta aquí, pero ya está dado. Igual que en el polo norte, dentro de 24 horas, el sol estará exactamente donde, desde donde hoy ha partido. El futuro es una prolongación en términos de movimiento físico del presente y en cierto sentido ya está dado, está ahí, solo falta que llegue a hoy. Es por tanto un porvenir. Venir significa moverse hacia uno. El futuro es un porvenir. Estoy explicado todas estas realidades porque por contraste vamos a ver que es radicalmente distinto al concepto subjetivo de tiempo. Ahora vamos a explicar que el futuro en el tiempo subjetivo de la acción humana no es un porvenir, es un por hacer. Pero no adelantemos acontecimientos. Pero que ya les quede clara la, el contraste porvenir respecto de por hacer. Pero sigamos en el mundo del cronos objetivo, del, de los físicos y de la ciencia de la naturaleza, que nada tiene que ver con el mundo de la economía y de la acción humana, protagonizado por seres humanos. Hombre, más que un porvenir, podríamos decir que es un por volver, por lo menos desde la física de Einstein, que descubre que el espacio no es recto, sino curvo. Y sale una partícula a velocidad de la luz por el universo y después de X miles de años vuelve. Es un por volver y de hecho está muy bien ilustrado por el superreloj astronómico que es el Sol en el polo norte o en el polo sur, si es que es desde el 21 de septiembre pasado hasta el 21 de marzo. Pues saben ustedes que la Tierra sigue la eclíptica, que son 23 grados 27 minutos, que es la trayectoria aparente que tiene la Tierra alrededor del Sol y hace que a lo largo seis meses, a lo largo del año, esté el polo norte iluminado y seis meses el polo sur. ¿eh? En nuestra latitud, donde estamos en Madrid, que son 40 grados latitud norte, observamos que en invierno el sol está más bajo y luego a partir de marzo empieza a subir y alcanza el cénit de 63 grados en junio y luego empieza a bajar otra vez. Somos capaces, cogiendo un anuario, de predecir a qué hora va a salir el sol con una diferencia de centésimas de segundo. Y ese futuro está dado porque el sol sale mañana a la hora prevista. ¿Y eso por qué? Porque hay una estabilidad absoluta en las leyes del universo. Sí y no. Ahora estoy en el ámbito de la ciencia natural ¿eh? y en el ámbito de la física. Esto es porque las distancias son tan enormes y nosotros tan pequeños que a efectos prácticos es como si no hubiera cambio y hubiera una estabilidad absoluta. ¿Cómo lo podría explicar? 
Miren, la, la estrella polar de, eh, sitúa el norte geográfico con una diferencia de un minuto de grado. Pero dentro de 15.000 años, no. Lo que pasa es que a efectos de nosotros, dentro de 15.000 años, oye, si nosotros no estarán ni nuestros ta, 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 nietos. ¿eh? Lo que sucede es que es tan inmenso a las distancias del universo que los movimientos en el microcosmos en el que nos encontramos pues son predecibles a la centésima de segundo en cuanto a la salida del Sol. O razonándolo a la inversa, imagínense ustedes una minibacteria, una célula en el cuerpo de ustedes que viviera una milésima de segundo. En esa milésima de segundo nacería, tendría la infancia, eh, se casaría, tendría hijos, desarrollaría su empresa, en una milésima de segundo. Pues en esa milésima, para ese ser infinitesimal que solo vive una milésima de segundo, todo lo que le rodea, el flujo sanguíneo, etcétera, está parado. ¿Lo entienden? Todo lo que le da está parado. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros en relación con el universo. Está parado o los movimientos son tales que son predecibles a la centésima de segundo y los almanaques náuticos y los ordenadores así nos lo... Nos dicen mañana, ¿a qué hora va a salir el sol? Y el sol sale. Al margen de que ya no son distancias rectas, sino curvilíneas en el universo y el futuro es más que un porvenir, un polvo, pol volver y está ahí dado. Pero ese es el tiempo cronológico objetivo. Que nada tiene que ver, por cierto, con el tiempo de la economía. Con el tiempo del ser humano que actúa. Porque el tiempo relevante para el hombre, la mujer que actúa, para todos y cada uno de nosotros, el tiempo antropológicamente relevante no es el tiempo cronológico, sino el tiempo subjetivo. En el sentido de que es el que experimenta el sujeto, por eso lo llamamos subjetivo, cuando actúa y culmina las diferentes etapas de su proyecto de acción. Y el tiempo subjetivo es un tiempo radicalmente distinto. El tiempo subjetivo es la experiencia que tiene el ser humano cuando descubre un fin que le merece la pena. Busca medios para lograrlo. Y se pone manos a la obra, emprendiendo una acción para culminar las etapas que cree precisas para hacer ese fin. Conforme va haciendo esas etapas, va sintiendo el transcurso del tiempo. El ser humano cuando actúa no dice, pues eh, mi tiempo fue tal hora, tal día, tal año, no. Sino, ingresé en el colegio, aprobé el curso, pasé la adolescencia con más o menos dificultades, inicié la universidad, mi juventud... Busqué novia, me casé, tuve hijos, el primero, el segundo, el tercero, ven, culminando etapas. Fundé mi empresa, la primera me fue mal, la segunda también me estrellé, pero ya la tercera tuve éxito. ¿eh? Consolidé, hice ahorro, me jubilé. Esas es etapas de la vida que se plasman en acciones que vamos culminando. Y en relación con el tiempo subjetivo... Es muy importante entender que el futuro, al revés de lo que sucede en la ciencia natural y en la física, no está ahí, ni está dado, ni está por venir, sino que el futuro hay que hacerlo paso a paso por el actor. El futuro no es un por venir, el futuro es un por hacer. ¿Y cómo hacemos el futuro? Imaginándolo en forma de expectativas, otro concepto esencial para la economía. Las expectativas, queridos alumnos, son de la misma naturaleza que las memorias de nuestras acciones pasadas, pero recombinadas de forma creativa hacia el futuro. Es más, les voy a demostrar, vamos a hacer juntos un experimento hoy en clase, les voy a demostrar a todos que no hay ninguna diferencia entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Vamos a hacer nosotros esta experiencia. Vamos a ver, vamos ahora todos a cerrar los ojos y vamos a recordar el momento más placentero del pasado verano, de las pasadas vacaciones. Venga, yo ya cierro mis ojos, que cada uno cierre, que no vean la, nadie los ojos abiertos. Todo el mundo, vamos a recordar de manera tan viva como nos sea posible los momentos más más felices, más tranquilos, más relajados que hemos pasado en las últimas vacaciones. Cada uno, yo ya tengo mi imagen hecha. Venga, abrimos los ojos. 
Y ahora les voy a pedir, por favor, que hagan lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar, imaginar lo que más nos gustaría hacer las próximas vacaciones. El próximo mes de agosto, el año 2010. Vamos a imaginarlo. Hecho. Miren, la experiencia de rememorar el pasado, cualitativamente, es igual que la experiencia de imaginar el futuro. Les voy a contar el momento más placentero que yo recuerdo haber vivido este verano. Iba en un barco de Sawyer por la costa norte de Mallorca hasta el Cabo Formentor y lo llevaba yo. Un día que estaba el agua plato, 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 a 20 nudos, tranquilamente. Y de pronto vi pasar unos delfines, lo cual produjo gran regocijo familiar entre mis hijos pequeños. Esa es la escena que a mí me, me acabo de acordar, me ha parecido más placentera el pasado verano. Pero es que ahora acabamos inmediatamente, hemos dado un salto a imaginar un, un, un futurible. Algo que esperemos que se haga realidad, por tanto una expectativa. Y hemos imaginado qué es lo que nos gustaría hacer. Y unos hacer un viaje, otros irse con el novio o con la novia, otros descansar, otros el próximo, y hemos visualizado lo que haríamos. El ejercicio es muy interesante, porque siempre que actuamos empresarialmente, visualizamos un fin futuro, nos imaginamos algo que queremos lograr y las etapas para alcanzarlo y los medios que podemos alcanzar, en forma de expectativas o imaginaciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Apoyándonos en los mimbres o elementos que hemos acumulado en nuestra memoria en relación con el pasado. Es decir, la capacidad creativa empresarial del ser humano se basa en utilizar como elementos los que están ahí de nuestra memoria del pasado y, como si dijéramos, recombinarlos de manera creativa en forma de expectativas hacia el futuro. Fíjese qué importante es y cómo lo... Y lo voy a volver a repetir por la importancia que tiene. Recombinamos de manera creativa los elementos de nuestras memorias, de la, la, que están reflejados en nuestra memoria del pasado, los recombinamos de manera creativa en forma de expectativas o imaginaciones sobre acciones futuras. En eso consiste la creatividad del ser humano. Y unos tendrán una creatividad empresarial y otros otra, y además cualitativamente y cuantitativamente distinta. Con los mismos mimbres de la memoria, uno ve cosas distintas que otro. Empresarialmente somos capaces de descubrir que podemos hacer cosas diferentes. Y no me expliquen ustedes por qué, porque no soy capaz de diseccionar más la esencia de nuestra innata capacidad creativa. Luego, el futuro no está determinado ni está ahí pendiente de llegar, como en el mundo de la ciencia, sino que está ahí pendiente de que alguien lo descubra, o lo crea, o lo cree, busque medios, ponga manos a la obra y lo haga realidad. Esto es importantísimo, porque estamos echando por tierra Toda la teoría de las finanzas modernas, la posibilidad de poner ratings a los diferentes proyectos de inversión, de poder hacer una gestión científica del riesgo, papanatas y tontería. Todos los que actúan en el ámbito de la ciencia económica, como si fuera un mundo, el mundo de la, objetivo de la ciencia natural, cometen un error gravísimo, no se dan cuenta del abismo que separa la naturaleza creativa y empresarial del ser humano del mundo de la ciencia natural. El mundo de la ciencia natural es un mundo de constancias, y de datos, mientras que el mundo empresarial de la acción humana es un mundo en el que lo que suceda mañana jamás se puede conocer hoy porque depende de un conocimiento empresarial que todavía no ha sido creado. El futuro no está por venir, sino que es por, está por hacer. No podemos decir, venga, un equipo de economistas en el ministerio van a predecir lo que va a pasar. Yo cada vez que escucho y leo el Fondo Monetario Internacional ¡ech! ya ha dicho que el año que viene Europa crecerá el 1,5% menos España, que decrecerá el 0,4%, y se recuperarán todos los países, menos, menos dos o tres, y este tardará tres años, el otro dos, el otro uno. Todo eso es mentira. Es imposible predecir tal cosa. Ellos están erróneamente situándose en el ámbito de la economía como si estuvieran en el mundo de la ciencia de la naturaleza. Dicen, al, mar, al margen de lo que hagan los seres humanos, el cursor estará allí el año que viene. No. 
Porque que el cursor llegue en economía depende de que nos pongamos a trabajar y a hacerlo. Y usted no puede dar, por supuesto, que los seres humanos actúen y sobre todo que descubran el conocimiento necesario para conseguir los fines que usted quiere. Por eso en economía es imposible predecir en términos concretos, en términos de coordenadas concretas de tiempo y lugar. Por tanto, en economía es siempre incierto. El ser humano se enfrenta al futuro en el ámbito de la economía, en el ámbito de la acción, con una incertidumbre inerradicable. No hay riesgo, hay incertidumbre inerradicable. Ahora lo vamos a explicar con más detalle. ¿Por qué? Porque lo que sucede el día de mañana dependerá de cómo nos comportemos como empresarios. Depende de las ideas o los conocimientos o imaginaciones que todos y cada uno de nosotros, millones de seres humanos, descubramos, creamos, seamos capaces de culminar. En este sentido, el futuro está en el ámbito de la economía y de la acción humana abierto a todas las posibilidades creativas del ser humano. Y no conocemos las alternativas posibles que se pueden dar. Luego, no cabe aplicar ninguna teoría de la decisión. Yo me acuerdo cuando llegué a Stanford tenía a los máximos teóricos de la decisión. Decían, problema empresarial, decían, un árbol de decisiones. Las posibilidades son esta, esta, esta y esta. Si hago esta, hay esta posibilidad. Pueden producir estos tres casos. Y luego estos. Y los pesos de la probabilidad son estos, estos, estos. Calcule usted la decisión óptima. Entonces nos metíamos en un ordenador. Y entonces, shh, shh, curso de acción óptimo. Fenomenal. Y los analistas del Pentágono y todos ya han encontrado la manera óptima. Y ya con esto evitamos una guerra mundial, ganamos la guerra del Vietnam, solucionamos. ¡No! Lo único que dan es con su cabeza en un pesebre, porque piensa que saben algo y no saben nada. Porque no conocemos, ni se pueden conocer, las alternativas que hay. Dado que dependen de la capacidad creativa del ser humano. Y mientras no se descubran empresarialmente, no existen. ¿Cómo les diría a ustedes? Es como si dijéramos en 1850. Vamos a ver. ¿Cómo se va a solucionar el problema...? de las vacaciones de fines de semana en Hawái. Ustedes dicen eso, en 1850 y todo el mundo dice, este está chingado, está loco, vacaciones, pero ¿qué es eso? De fin de semana y, y en Hawái, pero si Hawái está en los o las antípodas, y es imposible ir, todavía no se había descubierto el avión, no había nivel suficiente de vida para pagarse unas vacaciones. Ustedes imagínense los árboles de, las árboles de decisiones en 1850 que podían hacer, si es que infinitas alternativas ni siquiera hayan sido descubiertas. Pues igual de idiota es hoy empeñarnos en tomar decisiones y hacer prospectiva o escenarios respecto a lo que va a suceder, pero no dentro de 50 años y ni siquiera el año que viene, porque todavía no hemos creado las posibles alternativas. El futuro es inerradicablemente incierto. Y el ser humano tiene que conocer su naturaleza. La naturaleza del hombre es tal que estamos dotados, y no me digan ustedes por qué, de una innata capacidad creativa. Haremos una digresión más adelante de tipo teológico sobre esto. Pero estamos dotados de una innata capacidad creativa. Esto hace que seamos capaces de descubrir continuamente nuevo conocimiento, nuevas ideas sobre fines y medios. Y esto determina, qué curioso, he utilizado el término determina, que no es el término adecuado, pero bueno, estamos en cosetaos. Determina que el futuro sea indeterminado es decir, incierto, inerradicablemente. El ser humano se revela ante su propia naturaleza creativa, nos produce vértigo la incertidumbre, queremos certezas y seguridades, y esa es una de las, esa es una de las tragedias del, del ser humano. ¿eh? Fíjense ustedes, no hay enfermedades más graves que aquellas en las que el sistema inmunológico falla y no reconoce las células propias y las ataca. Son las enfermedades más graves. Nuestro propio organismo nos ataca a, nos, a nuestros propios órganos porque piensa que son externos. Se revela contra sí mismo. Pues en el ámbito espiritual y de la acción que estoy explicando aquí es lo que continuamente amenaza al hombre. Nos revelamos ante nuestra propia naturaleza. 
empresarial y creativa que hace que el futuro sea incierto, porque nos produce vértigo la incertidumbre del futuro. Exigimos seguridades, certezas, queremos saber lo que va a pasar. Gran parte de la crisis social de nuestro tiempo tiene su origen en este rebelarse contra nuestra propia naturaleza creativa. Si no, porque creen ustedes que millones de personas caen en la trampa de apoyar a que los gobernantes les solucionen su vida, desde que nacen hasta que mueren, como si tal cosa fuera posible, cuando de hecho tal cosa no es. Porque exigimos, queremos certezas, pedimos una bola de cristal, millones de personas leen todos los días los horóscopos. Cogemos el horóscopo, porque por demandar, la gente demanda certeza, ¿no? Pues el mercado la ofrece, y sección de horóscopos, a ver, Capricornio, pasa... Talastro, vas a tener mucho poder, en amor bien, cuidado con dinero, todo el mundo se lo lee, ah, ya sale con más tranquilidad a la calle, o con más intranquilidad. ¡Menuda tontería! Pero hay demanda, y ahí está. ¿Y por qué la gente? Porque necesitamos seguridades, y eso es lo que nos mantiene, en muchas ocasiones, indefinidamente inmaduros. No asumimos nuestra propia responsabilidad, no maduramos, queremos que todo nos sea solucionado por otro, queremos que las responsabilidades las asuma otro, queremos echar la culpa de lo que nos pase mal a otra tercera persona. Todo menos decir que lo que pase en gran medida, lo que me pase en gran medida sobre todo depende de mí, de cómo actúe. No, dependerá de que no me han dado la suficiente subvención, necesito más ayuda, necesito más apoyo, he caído en las drogas por culpa de los demás, no por culpa mía, me veo forzado a robar el coche... ¿Eh? violo a esta niña porque me gusta y yo hago lo que me da la gana, etc. Y no soy responsable de nada, sino una víctima de la sociedad. No se sabe de quién es. Pero esa reacción del ser humano que se revela ante su propia naturaleza creativa que hace que el futuro sea incierto. Y nos acogemos a, ante un, a cualquier espejismo, cualquier ilusión de seguridades falsas. Es como querer meter la cabeza debajo de la tierra, como... Cuando queremos inhibirnos de los problemas, cuando las avestruces esconden. El futuro, dirán ustedes, joder, pues qué jodida es la vida. Fíjense, joder, qué jodida es la vida. No sabemos lo que va a pasar y todo es incierto. Pues sí, pero a la vez es bonita, eso es lo que hace que la vida tenga salero. Porque si de verdad el futuro estuviera dado y existiera la bola de cristal, esto sería aburridísimo. Denodadamente buscamos un ideal falso, falso e inalcanzable, que es un futuro dado. Y demandamos a nuestros gobernantes, a los científicos, seguridades. ¿Eh? Futuro dado. Nos indignamos si hay un accidente. Es que no puede haber ningún accidente. Oiga, es que el accidente, el accidente significa eso. Algo que no se pudo prever y que ha producido un resultado no querido. No, es que no puede haber ningún accidente, es que todo tiene que estar controlado. Es que no se puede caer el avión de Spanner. Responsables. Exigir. Y más regulación, más pastado, para que no pase. Bien, me da lo mismo que les guste o no a ustedes su propia naturaleza. Yo lo que les ayudo es a descubrir cuál es su propia naturaleza. Y no hay ninguna duda de que la naturaleza del ser humano es creativa y por tanto el futuro inerradicablemente incierto. Sin embargo, sin embargo, sin embargo. Dios, menciona a Dios, cada uno que le ponga el contenido que quiera, en su infinita bondad no ha querido dejar al ser humano solo ante el peligro de la incertidumbre inerradicable del futuro, que es ineludible a su propia naturaleza. Y tenemos dos instrumentos, dos apoyos, dos muletas, que nos ayudan a enfrentarnos ante el carácter ineludiblemente e inerradicablemente incierto del futuro. Y esos dos instrumentos que nos ayudan a enfrentarnos ante la incertidumbre del futuro que surge de nuestra propia naturaleza creativa son las siguientes. Por un lado, las instituciones y por otro lado, la propia función empresarial. Y voy a explicar cada una de las dos. Empezando por la segunda, la función empresarial. Veremos a lo largo de estas clases que el ser humano tiende a lograr 
tiende, pero no hay ninguna garantía, a lograr aquello que se propone. Luego, clarísimo, una manera de enfrentarse hacia la incertidumbre futura es que movilicemos nuestro ser empresarial para lograr un fin. Y si hacemos eso, muy probablemente nos aproximaremos al fin, reduciendo la incertidumbre. Es decir, si yo me empeño en ligarme, no me acuerdo con, a, a la chica, en cuestión, y, y, y movilizo todo mi ser en eso, pues me aproximo hacia el objetivo, desde luego me aproximo más que si no hiciera ni caso. El ser humano es como si fuera una antena parabólica direccionable, y si yo dirijo todo mi ser y mi capacidad creativa de información, ingenio y perspicacia empresarial en pos de un fin, me aproximo a él. Lo que les estoy diciendo es que el ser humano se enfrenta al futuro de la misma manera que un navegante se enfrenta en una tormenta en una noche cerrada sin luna. Ustedes saben lo que es estar en un barco de vela en mitad de una tormenta de noche. ¿Quién ha estado en esa situación? ¿Usted? ¿Qué se pasa? Putas. Vale. Bien. No se ve nada, viento por todos lados, ¿qué pasa? Imagínense que si no tuviera ni siquiera brújula ni nada. Pero si resulta que en medio de esa tempestad, que es como nosotros nos enfrentamos al futuro inerradicablemente incierto, de pronto vemos entre cresta y cresta de ola una lucecita de un faro, entonces ya, ¡yum! a pesar de todas las dificultades, sabemos dónde está el norte al que dirigirnos. Y tenderemos a ir hacia allí. Es una ayuda a la navegación, pues les estoy diciendo que en la navegación de la acción de cada uno de nosotros, la primera ayuda es nuestra propia capacidad empresarial, porque tendemos a lograr lo que perseguimos. Como es lógico, si yo me empeño en culminar la carrera, en hacer el máster, lo más probable es que lo termine reduciendo incertidumbre. Es decir, nuestra propia acción reduce incertidumbre en la medida en que culminamos y logramos las etapas de la misma. Y yo me quiero casar, me busco una novia, la conquisto y me caso. He reducido incertidumbre. Cinco años antes no sabía quién iba a ser la mujer de mi vida. Cinco años después estoy casado con ella. Hopefully. Eso cojan el diccionario y búsquenlo. Venga. Y, pero hay una segunda muleta, una segunda ayuda para enfrentarnos ante la, la incertidumbre inerradicable del futuro que son las instituciones. Y ya vamos a entrar a otro elemento esencial de la economía, porque el enfoque de este curso de economía es un enfoque eminentemente institucional. Nosotros vamos a definir las instituciones como todo esquema pautado de comportamiento que adopta el ser humano. Repito, entenderemos por instituciones todo esquema pautado, todo comportamiento pautado que adopta el ser humano. Y estudiaremos en el curso cómo surgen las instituciones. Las instituciones surgen de forma espontánea. Las instituciones más importantes para la vida en sociedad conllevan tan gran cantidad de conocimiento práctico que no han podido ser ideadas por ninguna mente humana o grupo de mentes humanas por sabias y buenas que fueran, en todos los ámbitos institucionales, por ejemplo, en el ámbito del lenguaje, es vital <coughs> para enfrentarnos a la incertidumbre inerradicable del futuro, el idioma, que yo pueda hablar y que ustedes entenderme, en español, o en inglés, o en alemán, o en holandés. pero ha surgido de forma evolutiva, espontánea, a lo largo de muchas generaciones de seres humanos, cada uno de ellos aportando su granito de arena de experiencias, sensaciones, necesidades. Es más, los idiomas son vivos, siguen evolucionando como instituciones. También las instituciones en el ámbito de la moral y el derecho. Moral, viene de latín, mos, moris, tradición. Aprendemos a adoptar unos comportamientos que hacen posible la vida en sociedad, pero lo aprendemos sin darnos cuenta de lo que estamos aprendiendo ni de las implicaciones que ello tiene. Se nos internaliza desde que somos pequeños, en los grupos primarios, en la familia, en la comunidad, también a través de la religión, que lo formaliza y le da a todo un sentido. Sabemos que un apretón de manos 
va a misa o debe de ir a misa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cumplir la promesa o el contrato. En todo caso, se han ido depurando evolutivamente y se han plasmado en unas normas jurídicas. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal en el ámbito del derecho y en el ámbito de la moral. Y esto reduce la incertidumbre futura. Hasta cierto punto. Por tanto, yo me caso con otra persona. Matrimonio, y es para toda la vida. Entonces reduce la incertidumbre, tanto de él como de ella. O por lo menos la reducía hasta ahora. Porque ahora hay el divorcio express, y es para toda la vida. Oye, mientras estemos enamorados. Porque si se nos pasa el amor, obviamente, pues ya no tiene ningún sentido la relación. Y entonces nos separamos. Y entonces lo que antes había, la, había incertidumbre muy reducida, ahora la incertidumbre crece exponencialmente. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Lo veremos. Es lo que estoy trabajando yo ahora. Eh, mis investigaciones sobre la eficiencia dinámica y el papel de la moral privada en el ámbito de la familia, etcétera, reduciendo o ampliando la incertidumbre. Esto tiene implicaciones gran, gran, inmensas ¿eh? de, de, en, en términos de ineficiencia dinámica. Ya lo veremos. Entonces, si resulta que un, en teoría uno se casa, pero claro, ahora la tontería es casarse por amor. Por favor, ninguno de ustedes casese por amor. ¡Qué tontería más grande! Entonces, la trampa está en que me caso porque estoy enamorado. Y cuando se te pase el amor, ¿entonces qué? No hay que casarse por amor, sino que hay que enamorarse de la persona de la que uno tiene que casar, va a casarse o debe casarse. Es al revés, no me digan, profesor, qué poco romántico es usted. No, 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 sobre esto hablaremos a lo largo del curso. No sean ustedes idiotas de casarse por amor. Que el amor no es el motivo de casarse, sino, digamos, en todo caso, un añadido, un poco de sal o de pimienta. Entre otras cosas porque el amor pasa. Por lo menos el amor apasionado o juvenil, y pasa a tener otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, es que si uno se casa por amor, pues entonces se casa por amor, y cuando pasan dos, tres, cuatro, cinco años, oye, pues mira, yo te quiero mucho, tú eres la mujer de mis hijos, o etcétera, pero obviamente las alumnas están muy guapas, son más jóvenes, lo tienes que entender, entonces es, tengo derecho a rehacer mi vida, si no que leemos todos el hola, y entonces, ¿qué es lo que sea? Lo natural, patada en el culo, adiós muy buenas... Divorcio express y me voy con la joven, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes era incertidumbre minorada gracias a una institución que era el matrimonio para toda la vida, ahora multiplica la incertidumbre. Y, a eso, y eso vemos que el ser humano, cojo porque pierde esa muleta, ve bloqueado múltiples acciones y se plasma en ineficiencia dinámica sistémica a lo largo de todo el proceso social. Les estoy explicando las realidades más abstractas de la teoría económica, la teoría social, pero la, por píldoras y desde el principio, pero la iremos desgranando a lo largo del curso. Claro, hay otro proxy. Yo puedo decir, nunca tendré seguridad de que me vaya bien el matrimonio. Porque esto que estoy diciendo del matrimonio vale también para una empresa comercial. ¿eh? Pero si es una chica de principios muy religiosa que piensa que va al infierno y se condena de por vida si se separa, Joder, pues entonces, entonces, y yo también, entonces ya me da un poco lo mismo. Porque entonces ya me la puedo jugar más porque vuelvo a bajar el nivel de incertidumbre. Y ya veremos que aquellas sociedades en las que hay principios y la gente minora las incertidumbres son sociedades que prosperan porque tienen eficiencia dinámica, mientras que aquellas sociedades que bloquean o arrasan sus instituciones, que son la segunda muleta que nos hace posible enfrentarnos a la incertidumbre inerradicable del futuro son sociedades que se disgregan, son sociedades dinámicamente ineficientes. Pero estoy hablándoles en términos estrictamente de teoría económica, ¿eh? de análisis científico de los procesos de cooperación social, sí, no en, en, en términos de religión, o de, es para que ustedes conecten y vean cómo los comportamientos pautados bien sean en el ámbito del lenguaje, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la moral, en el ámbito económico, el dinero, hablaremos, el dinero es la institución social por excelencia, ya lo veremos en un momento, todo el mundo dice, pero ¿qué dice el profesor? ¿La institución social por excelencia? Pues será la moral, será el derecho, será el lenguaje. ¡No! Es el dinero. No tenga ninguna duda. ¿Pero cómo va a ser el dinero? Si el dinero es el origen de todos los males, etc. Pues se equivoca usted. Es el dinero. 
pero les dejo a ustedes con la inquietud, para que no puedan dormir por las noches, sobre todo las, mis alumnas, que son las más curiosas, el porqué del dinero en la institución social por excelencia. Primero viene el dinero viene todo, y luego viene todo lo demás. ¿Lo que dice el profesor? Pues sí, pero lo dejamos aquí aparcadito, hasta navidades. ¿Eh? Luego, el tiempo, concepto esencial. Toda acción humana se desarrolla en el tiempo. No es una expresión adecuada, parece como si el tiempo estuviera ahí fuera y yo me meto dentro actuando. No, es que el tiempo es lo que yo siento al actuar. Sin acción no hay tiempo. Yo me acuerdo de una película que vi de pequeño hace muchos años y titulaba Johnny cogió su fusil. ¿Quién la ha visto? Bueno, pues este, vamos a ver si no me acuerdo mal, va a la guerra y una bomba, lo que sea, tal, pierde todo. Está ciego, sordo, no tiene miembros, todo es una oscuridad. Entonces no puede actuar salvo sus pensamientos. El tiempo se le para, porque no actúa. Concepto subjetivo de tiempo. En el concepto subjetivo de tiempo, esencial es el papel de las expectativas o imaginaciones de acciones futuras. ¿Cómo las hacemos los seres humanos? Recombinando de manera creativa y utilizando como materia prima los elementos que ya están en nuestra mente en forma de memorias del pasado. Por cierto, que las memorias del pasado no son objetivas. ¿eh? Igual que una expectativa o una imaginación del futuro es como memorias proyectadas hacia el futuro de una manera creativa que antes no había concebido, también cuando antes hemos hecho el ejercicio de recordar el pasado, lo hemos recordado de una manera subjetiva. En la misma circunstancia histórica de este verano estábamos cinco de nosotros y lo recordamos de cinco maneras radicalmente distintas o con matices diferentes. Porque hemos visto y sobre todo hemos sentido y hemos recogido la experiencia de una manera peculiar. Es como si hubiera una fusión entre la... ¿Cómo nosotros hemos visto peculiar y subjetivamente el pasado y cómo somos capaces de ver de manera creativa el futuro? Y tenemos esa capacidad de recombinar con nuestras experiencias subjetivas del pasado de forma creativa hacia el futuro, de manera que yo tengo un elemento aquí del pasado, otro allá y otro allá, que están como desconectados, y de pronto, ¡eureka!, se me enciende la bombilla, pero si lo puedo conectar y hacer una, un guión cinematográfico genial, una un acto de creatividad empresarial en el ámbito de la ciencia audiovisual, o una, yo qué sé, un sistema operativo nuevo, Windows, o dos señores en un garaje que dicen, todo el mundo está haciendo grandes mainframes, pero qué, qué tontería, ¿por qué no hacemos una cosa pequeñita? Un ordenador personal. Y van a IBM y dicen, un ordenador personal, esto nunca tendrá éxito, patada en el culo y fuera, y se tienen que ir con su ordenador personal. ¡Gilipollas! Aquí se me ha son gilipollas. Y se, y se van con su ordenador personal a otra empresa. Y luego la segunda también, patada en el culo. Y luego llegan a Apple Computer o a Ranseros y dicen, bueno, sí, vamos a apostar por esto, pero somos muy escépticos. Tiene una visión y, sin embargo, los gilipollas eran los que le dieron la patada en el culo que estuvieron a punto de quebrar, que eran IBM y compañía, de pura arrogancia, que no pudieron ver. Esta, en todos los ámbitos, las expectativas nos permiten imaginar el futuro. Y esto hace que el futuro sea inerradicalmente incierto, porque, claro, nuestra capacidad creativa consiste en descubrir de la nada nueva información. Y así es nuestra naturaleza, y esto nos produce vértigo. Y, y la, la, la gran tentación del ser humano es la de reaccionar contra su propia naturaleza creativa, tratando de crear un espejismo de seguridad que le dé seguridades hacia el futuro. Ya hemos dicho que esto es lo que nos lleva a las tentaciones de no madurar, no asumir responsabilidades, echar la culpa a los demás por lo que nos pasa o porque no haya llegado el cursor donde yo quería sin yo hacer algo. Porque el futuro en economía, en el ámbito de la acción, en el ámbito de nuestras vidas, no está por venir. Vamos a ver qué pasa. Me quedo aquí, a ver qué pasa mañana. Que no, que lo que pase mañana depende de lo que tú hagas hoy. Como estés así pasivo, pues todos los tranvías pasarán de largo y no lograrás nada. Es un por hacer. Reflexiones sobre esto, ¿eh? la gran tentación nuestra es la de rebelarnos contra nuestra naturaleza creativa, contra el carácter inerradicablemente incierto del futuro 
y exigir seguridades allí donde no las hay. Sin embargo, sí que tenemos unas, unos instrumentos que nos ayudan, nos ayudan, no de manera determinante, pero que nos facilitan, que nos permiten, ese es el término co correcto, que nos permiten enfrentarnos a la incertidumbre futura con posibilidades de éxito, que son nuestra propia capacidad empresarial, tendemos a lograr, cuando nos ponemos manos a la obra, aquello que nos proponemos, tendemos a, no hay ninguna garantía tampoco, pero en la medida en que nos movilizamos en esa tempestad nocturna hacia el faro, pues nos acercamos hacia el faro, desde luego más que si no viéramos ningún faro. Tendemos a lograr lo que nos proponemos. A lo mejor la primera vez, no la segunda, la tercera, y tendremos caídas, pero al final nos aproximamos. Y la otra muleta que nos permite enfrentarnos al futuro son las instituciones, los comportamientos pautados. Si yo les digo a ustedes, el jueves, ¿habrá clase a las 7 o no habrá clase a las 7 de economía? Pues entonces, después de la clase de hoy, todo el mundo dice, incertidumbre inerradicable. No se sabe. Ni idea. Lo más probable es que sí que haya clase. Porque está el comportamiento institucional que va desde que yo no vengo en pelota, sino que vengo con un traje con corbata, hasta que hemos hecho todos un calendario, cada uno ha hecho su calendario, tenemos el tiempo analógico o cronológico que no tiene nada que ver con el nuestro, y nos ponemos de acuerdo para coordinarnos, y unos en autobús, otros en coche, etc. Que sí, vamos, que va a haber clase, vamos. ¿Por qué? Porque yo empresarialmente me voy a empeñar en que haya clase y porque seguimos un comportamiento pautado. Pero no hay ninguna garantía, ni está determinado que haya clase. ¿eh? Pueden pasar... Miles de cosas que frustren la clase del próximo jueves. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nuestro comportamiento automatizado de tipo institucional y nuestra perspicacia empresarial actuando tienda a lograr lo que queremos y esto nos da una falsa sensación de certeza respecto a lo que va a suceder el día de mañana. En Economía no se puede utilizar el cálculo de probabilidades, ni el teorema de Bayes. Ana, pero ¿qué dice el profesor? Si aquí todo lo que nos enseñan es estadística y probabilidades y nos dan una operativa para tratar de aprender a solucionar problemas concretos en la empresa. Yo me acuerdo que, no se me olvidará nunca, en una clase de marketing, me decían, bueno, pues mire... Eh, a ver, la función de demanda de coche de la empresa es, y nos la pusieron aquí, y se han hecho unos estudios sobre de mercado que determinan que va a cambiar a esta. Calcúlenme cuántos coches va a vender la empresa, tal, y todo el mundo... Y salía, pa, el resultado de los coches que iba a vender. Y yo le dije al profesor, oiga, todo eso es un sinsentido, porque si eso funcionara así, ninguna empresa quebraría y todos tendrían éxito. Veremos que ni funciones de demanda, ni hay probabilidad, ni se puede calcular tal cosa. Ni, ni sirven para nada los estudios de mercado. Entonces, ¿por qué se hacen? Igual que con los horóscopos. La gente los pide y, ah, pues usted lo pide y está dispuesto a pagar, pues yo se lo hago. Algo tengo que vivir. ¿Eh? Da una falsa sensación de seguridad. Vayan todos, por favor, al libro, a la página 47, porque me interesa mucho... Tienen todos el libro en la página 47. Me interesa mucho que distingamos entre dos conceptos de probabilidad distintos. Son los que Mises, en la acción humana, ya lo, lo habrán leído ya, están a punto de leerlos, llaman la probabilidad de clase y la probabilidad de caso. Y tenemos que distinguirlos porque continuamente estamos hablando en términos humanos y en términos de acciones de probabilidad. Vamos, ¿cuándo es el próximo derby Real Madrid-Barcelona? Pues el que más o el que menos, sobre todo ahora que el Real Madrid, yo de fútbol no sé nada, aunque soy socio del Real Madrid, me hizo Ramón Mendoza hace muchos años, antes de morir. Con todo lo que se ha gastado, los fichajes que ha hecho, etcétera, pues yo creo que a lo mejor no nos ganan seis. Vamos, que hay una probabilidad del 80% de que ganemos al Barcelona. Quizá demasiado optimista, teniendo en cuenta lo que ha pasado con el Sevilla el otro día. En el mundo de la ciencia natural, el concepto que se utiliza es probabilidad de clase. ¿Qué significa la probabilidad de clase? Significa que se conoce cómo se comporta un conjunto de fenómenos. 
un conjunto de elementos, pero no el comportamiento aislado de cada elemento del conjunto. Por ejemplo, se sabe que tres personas de cada mil de 40 años van a fallecer el próximo año. O sea, usted coja un conjunto de mil personas de 40 años, sabemos que tres van a morir. Pero no sabemos el nombre y apellido concreto de los que les va a tocar la China. Cuando se da esa circunstancia, un conjunto de elementos que son fenómenos homogéneos, que sabemos cómo se comporta como clase, como conjunto, pero no individualmente aislado cada elemento, se dice que estamos ante el concepto de probabilidad de clase, que es el concepto que se utiliza en el ámbito de la ciencia natural. Y si tenemos un dado bien hecho, con seis caras, y lo tiramos mil veces, pues aproximadamente una sexta parte de las veces saldrá cada cara. En una tirada concreta tenemos, no sabemos cuál va a salir, y la manera de decir que no sabemos es que, que la probabilidad es un sexto. Sabemos cómo se comporta el conjunto ¿eh? de mil tiradas de una moneda bien hecha, la mitad tenderá a salir cara, la otra mitad tenderá a salir cruz. Pero en una tirada concreta no sabemos si será cara o será cruz. Pero sí conocemos el comportamiento de la clase. Bien, ese es el concepto de probabilidad que se utiliza en el mundo de la ciencia natural. Ese concepto de probabilidad es un concepto que da lugar a, a, a la idea de riesgo. ¿Eh? El concepto de riesgo es propio del mundo de la ciencia natural. Hay riesgo que viene recogido por la probabilidad. El riesgo de que yo fallezca es un 3 por 1000, porque sé que van a morir 3 de mil personas, de un conjunto de mil personas en el cual estoy yo. No sé si me va a tocar a mí la China, pero tengo un riesgo que viene medido por la probabilidad de clase. Y el riesgo es matematizable, se puede tratar por toda la teoría de la probabilidad y además es asegurable para la clase de fenómenos. Efectivamente, no sé a quién me va a tocar la China, de la, no sé quién tres personas concretas van a fallecer, pero sí puedo asegurarlas. ¿Cómo? Si somos mil y cada uno pone tres euros, podremos separar tres mil euros en una bolsa, en una cesta, y entonces dar a los herederos de cada uno de los que fallezca mil euros. Ya hemos, nos hemos asegurado ante el daño. Si yo sé que una de cada cien mil casas se va a incendiar, puedo asegurarme pagando una prima, de manera que se hace un fondo y cuando se sepa a quién la toca la China en concreto, darle una indemnización. Es asegurable para toda la clase de fenómenos homogéneos, aplicando el concepto de probabilidad a una situación de riesgo, que significa precisamente que conocemos el comportamiento de la clase, pero no el de sus elementos individuales. Y el concepto de probabilidad de clase es un concepto esencial, es un objeto esencial de investigación en el ámbito de la ciencia natural. Hay diferentes formas de llegar a, a él, eh, hay un concepto lógico, número de casos eh, favorables partido por número de casos posibles, ¿eh? por ejemplo, cara o cruz, pues un medio, 50%, en el, o una cara en un dado, un sexto, un, o tres pues, casos de posible entre mil personas, tres por mil en una tabla de mortalidad, es el concepto lógico de probabilidad, o el concepto frecuencialista, frecuencia, ¿eh? empiezo a tirar la moneda mil veces y si está bien hecha pues tendrá a ser 498 y 502, cara y cruz, y cuantos más tire más nos aproximamos al 50%, y es esencial que los elementos sean homogéneos, o sea que sean equiparables o intercambiables, cada uno de ellos, ese es el concepto de probabilidad en el mundo de la ciencia natural, ahora vamos a ir al concepto de probabilidad, con esto terminamos hoy, en el mundo de la acción humana, que nada tiene que ver con el que acabo de resumir rápidamente, en el mundo de la acción humana, nos enfrentamos ante eventos únicos, históricamente irrepetibles, es lo que llama Mises eventos únicos, single events, que son históricamente irrepet irrepetibles. No hay clases de fenómenos homogéneos, sino que, repito, hay un evento único, históricamente irrepetible. Se sabe algunos factores que afectan al evento, y pueden producir un determinado resultado, y otros se desconocen. Es más, esos factores no son externos, sino que dependen de cómo yo actúe. En el mundo de la acción humana, el concepto es de probabilidad de caso 
Entendido de esta forma, no hay clase, es un evento histórico que en su singularidad no se repetirá idénticamente igual nunca jamás, y conocemos algunos aspectos que nos indican lo que creen que va a pasar y otros se desconocen, y además depende de cómo actuemos, cuál será el resultado. Para que se haga una idea, no vale decir, el 50% de los matrimonios se divorcian a los tres años. Entonces yo me caso con fulanita, me dice, pues mira, dentro de tres años, con un 50% de probabilidades os habéis divorciado. No. Un matrimonio entre fulanito y menganita es un hecho históricamente irrepetible. No es un fenómeno homogéneo. Ahora, si yo soy amigo íntimo de uno y de otro, yo puedo decir, no doy dos duros por estos, vamos, no voy ni a la boda. De hecho yo no voy a bodas, como no me den un aval bancario de que no se han separado de, en cinco años, y además por un banco triple A. Porque, joder, ir a la boda, los regalos, que es lo de menos, me da lo mismo, la borrachera, el dolor de cabeza, perder el sábado y luego la resaca del domingo para que te enteres al año siguiente que se han separado, puñetas, yo he dejado de ir a bodas. Y a las de mis hijos iré, a lo mejor. O al revés, digo, sí, la verdad es que los conozco, son gente formada, han tenido un noviazgo, la, se, la, eh, encajan muy bien, se complementan mutuamente, parece que están hechos uno para el otro, yo creo que estos van a durar mucho. Es lo mismo que con el fútbol. No vale decir, ustedes cuando, los que son aficionados al fútbol, siempre escuchamos, los últimos 25, 50 partidos, Real Madrid-Barcelona, ha ganado el Barcelona el 70% de las veces. ¿Usted cree que eso le da alguna información sobre lo que va a pasar en el partido inmediato posterior? No da ninguna información. Pero el partido que va a empezar es un evento único, históricamente irrepetible. Y si yo sé, joder, a cambian, el, el Real Madrid acaba de fichar a Fulanito y Menganito, tiene un entrenador, le han dado tal prima, y la verdad es que en el Barça están bastante ahora bajos de forma. Yo creo que van a ganar. Y sobre todo, si eres miembro del equipo, vas a hacer lo posible para que se gane. Eso es otra idea esencial del concepto de probabilidad de caso. Que tú participas en el resultado, actuando de una manera o de otra. En el ámbito de la acción humana, de la probabilidad de caso, por tanto, no hay riesgo asegurable, sino que hay incertidumbre inerradicable, que no se puede asegurar. ¿Alguien sabe por qué no hay un seguro de matrimonio? Vamos a ver, pero qué idiota las compañías de seguros. Yo presido una. Pero serán gilipollas los aseguradores. Esto sí que era un negocio. Pago una prima. Y si me sale rana la esposa... Y es un desastre el matrimonio, no hay problema. Me pagan una indemnización de un millón de euros. Pues venga, todos a firmar. ¿Por qué no hay seguro de matrimonio? Vamos a ver. Pues se lo voy a explicar a ustedes. Por la misma razón que no hay seguro de ruina. Es imposible técnicamente. Miren, que una empresa tenga éxito, sobre todo depende del esfuerzo de nuevo, interés, trabajo, perspicacia empresarial de sus artífices, de sus impulsores que requerirá negociar duramente con los sindicatos, decir que no muchas veces, buscar la mejor calidad, competir, es muy difícil. Y en el margen, pues podré triunfar o no. Si resulta que hay un seguro de ruina, de las cosas me van mal, y si me van mal me pagan 5 millones de euros, ¿ustedes creen? Si a los empresarios lo que les gusta son gente como ustedes y como yo. Si entra al despacho que quiere aumento de sueldo, pues lo, hombre, lo, lo que nos pide el cuerpo es decir a todo el mundo que sí buenismo, somos buenos, a todo el mundo que sí, a todo, a usted le subo el sueldo, pobre proveedor, le voy a pagar más, qué simpático me caes, etcétera. Pero ¿qué pasa si se hace eso? Que la empresa quiebra. Si yo tengo un seguro en el que si me van a las cosas me pagan 10 millones de euros, mi empresa quiebra. Las probabilidades, probabilidad de caso de quebrar, porque me afecta mi comportamiento como empresario, las probabilidades de que me vaya mal son mucho mayores, con lo cual se hundiría la compañía de seguros. Lo mismo con el matrimonio. Miren, que un matrimonio tenga éxito o no, no crean ustedes de tener éxito si me dura el amor. O a ver qué hago con esta pava. No. El matrimonio tendrá éxito si cada uno de los cónyuges pone en todo lo imprescindible para que tenga éxito. Y eso requiere perspicacia, esfuerzo, sacrificio. Y si no, se va al carajo el matrimonio. Luego, piensen ustedes con el esfuerzo, el sacrificio, y el trabajo que requiere por ambas partes sacar adelante esa unión, si resulta que 
para colmo hay un seguro en el que si las cosas te van mal te pagan un millón de euros. Oye, pues entonces los incentivos para esforzarme, pues mira, la verdad es que te quiero mucho, pero mira, vamos a cobrar el seguro, ¿eh? Patada en el culo y fuera. Entonces, ¿qué pasaría? Aumentaría enormemente el número de divorcios y quebraría la compañía de seguros. Por eso no se puede asegurar ningún evento históricamente irrepetible. ¿Eh? Vamos a asegurarnos, somos... Los 11 jugadores del Real Madrid. La verdad es que está el asunto difícil, a lo mejor perdemos con el Barcelona. Vamos a una compañía de seguros o al Lloyds, que nos paguen a cada uno 5 millones de euros y perdemos. Venga, ¿cómo van a jugar estos señores? ¿Ustedes creen que se van a matar por meter un gol? ¡No! De la misma manera que no te vas a matar por sacar adelante tu empresa ni por salvar tu matrimonio. Por eso los eventos únicos, históricamente irrepetibles, no son asegurables. Porque la probabilidad que determina... El acaecimiento es una probabilidad de caso, no hay clase homogénea que permita diluir el riesgo, porque no hay riesgo, hay incertidumbre, y además lo que suceda dependerá de cómo nos impliquemos los protagonistas de la acción en la acción concreta.